大家好，我们在蒸包子的时候啊，千万不要直接上锅蒸，直接上锅蒸啊是大错。今天我们就把蒸包子的正确方法和技巧分享给大家，喜欢的话就赶快收藏起来试试吧。一圈三连，求个关注。首先，我们准备一块里脊肉，然后给它切成薄薄的厚片。大家看一下，都给它切成这样的厚片就可以了，零点二厘米厚的厚片。接下来，我们再给它切成细细的粗丝。肉丝切好之后，把它放入一个干净的大碗中。接下来，肉丝我们给它浆制一下，加入两克的食用盐，少许的鸡精，再来一点蚝油。然后放一点食用碱，食用碱放少许即可。加入我们提前准备好的葱姜水，加入之后，我们给它抓拌均匀，抓拌至上劲儿。好，给它抓拌至油光水亮，而且摸制起来黏黏的，这样就可以了。接下来我们再给它打入半个蛋清，然后再次给它抓拌均匀。蛋清抓匀之后，给它加入少许的淀粉。好，再次给它抓拌均匀。加淀粉的目的啊，糖的使肉中的水分给它锁住。姜中的肉丝啊，软滑鲜嫩，非常的好吃哦。好，抓匀之后，我们给它加入少许的食用油，然后给它放入保鲜柜，冷藏二十分钟左右。再准备两个青椒，我们给它清洗干净，然后从中间一抛为二，再给它去芯然后给它切成段再给它切成细丝。放入盘中备用。再准备适量的笋丝，如果没有现成的笋丝啊，我们买点笋直接切成细丝就可以了。现在啊，在外面可以买到这一种袋装的笋丝，非常的省劲儿啊。再准备泡好的木耳，我们给它拦一下刀，切成细丝。切好之后，装入盘中备用。另外，我们再准备适量的大葱，再切成段大姜再切成细丝。切好之后，装入盘中备用。大蒜子少许，我们给它切成块再准备两个野山椒，我们给它切成小丁。切好之后，装入盘中备用。在这里和大家强调一下，如果有条件的话，我们要准备一点胡萝卜丝。胡萝卜先给它切成薄薄的厚片，然后我们再给它切成细丝。切好之后，装入盘中备用。接下来进锅上火，锅中加入少许的食用油，油温烧至三成热，我们把小料给它放进来，给它滑一下油，好，简单的滑一下就可以了。然后我们再倒出控油。接下来锅中再留少许的底油，油温烧至三成热，我们下入肉丝，把肉丝啊给它滑一下。滑散即可，然后倒出控油。大家看一下这个肉丝浆的非常的嫩滑呀。锅中再留少许的底油，我们先加入一勺豆瓣酱，然后把酱香味给它炒出来，炒出香油。炒香之后，把小料给它倒进来，然后把小料也给它炒香。如果喜欢吃辣的话，再放点干辣椒也是可以的。好，小料炒香之后。把黄瓜油的配料放进来，快速给它翻炒均匀。哇，真是太香了！大家看一下这个颜色，非常的诱人。炒匀之后，我们再把肉丝啊给它倒进来，再次快速给它翻炒均匀。接下来我们给它调一下味加入少许的黄酒，没有黄酒加啤酒。加入八克的鸡精，五克的味精，十克的白糖。喜欢吃甜的话，可以多加一点。少许的胡椒粉，然后加点生抽，十克左右。再来一点老抽，点色。好，这样就可以了。大火给它翻炒均匀。我们再给它来入少许的香醋
，给它火热。哇，这样的小味儿评价就上来了，味道非常的纯正。然后给它淋入少许的薄片。好，各位老姐看一下，这个颜色非常的漂亮。出锅之前，我们给它淋入了少许的小麻油，适量的辣椒油，好，这样就可以了。我们给它晾凉备用。淋入这时间，我们调个面团，准备五百克的面粉，加入五克的酵母，八克的泡打粉，再加入两克的白糖，然后用筷子给它搅拌均匀。搅匀之后，我们给它加入两百五十克的清水，分少量多次的添加。好，都给它搅成这种大面絮状，然后洗干净你的小手，给它和成软面团。好，和成团之后，我们把它放在案板上，用力的给它揉搓，把面给它揉光为止。好，揉光就可以了。揉光之后，我们找个保鲜袋给它装起来，然后给它松弛三到五分钟。好，我们面松弛好了。然后给它拿出，简单的揉一下，再给它搓成长条，然后我们给它出成大小相等的剂子。我们拿出一个面筋，给它揉圆，揉成馒头状。大家看一下，揉成这个状态就可以了。然后放在一边备用。所有的面筋啊，我们都给它按照这种方法进行操作，盖上保鲜膜，预防风干。然后拿出一个面筋，膜擀成啊，中间厚、边缘薄的包子皮。好，大家看一下，都给擀成这样的包子皮就可以了。取一份我们烧好的鱼羊肉丝馅，放入包子皮中，然后用包包子的手法给它包起来。包好之后，我们给它收一下口，这样就可以了。这样我们一个包子生坯啊，就包着完成。包好之后，我们把它放入蒸盘。好，所有的包子啊，包好之后，我们把它放在温暖的环境中进行醒发，醒发至两倍大。好，大家看一下，我们的包子已经发好了。发好之后，我们把它放入蒸箱。好，放入蒸箱，盖上盖子。上汽，我们给它蒸八分钟，静等美食出锅。好，时间到了，在这里和大家强调一下啊，蒸好之后不要急着打开，一定要在里边给它捂个两到三分钟，这样我们蒸出来的包子啊会更加的暄软，不塌陷。好，我们打开看一下，哇，非常的漂亮。好，这样就可以了，我们的包子装盘完成，大家看一下，这样蒸的包子啊，洁白暄软。非常的漂亮，现在我大家打开一个，让大家看一下。哇，各位老铁看一下，酱味十足，让人看着就食欲大开。接下来我替大家尝一下，酸酸甜甜，酱味浓郁，吃一口啊都让你停不下来。包子学会了这样做啊，再也不能出去买了，就连挑食的孩子啊，一次也能吃上一大盘，真是非常的好吃哦。这样做出来的包子非常适合懒人早餐，或者是招待客人。关键做法超级简单，口味也非常的独特，让你吃一次就忘不了。好，今天我们的视频就分享到这里了。进来的朋友，如果感觉本期视频对你有所帮助，请动动你发财的小手，帮忙点赞、转发、收藏，非常感谢你的支持。我们下期视频再见。